Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir onu açma ve gorsmu konusunu konuşacağız. İki, sizin genel sorularınızı da cevap vereceğim bir video olacak. Son iki videonun altına gelen yorumlara da cevap vereceğim. Aslında onu açma ve gorsmu sorusunun cevabını ben sizden merak ediyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani ben çok kısa geçeceğim bu konuyu. Aslında sizin yorumlarınızı ve görüşlerinizi merak ediyorum. Bakalım taraftar ne düşünüyor? Bütün yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bakalım beni de aydınlatın. Çünkü zor bir seçim. Kolay bir seçim değil. Ee, birisinin maliyeti biraz daha makul. Bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle hedef 6000 abone. Rica ediyorum. Destek. Abone olanlar da arkadaşlar beğeniye yüklenirlerse sevinirim. Her bir beğeni Santrofor transferine 100.000 euro değerinde bir beğeni oluyor. Deyip başlayalım. Şimdi öncelikle benim tercihim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vegos daha iyi futbolcu. Ama benim tercihim ona açı olurdu. Benim yani tercihim ona açı olurdu. Ee, Vegos'ta güvenmeme tercihlerimden birisi bir e, oyuncunun her zaman ilk tercihi e, Avrupa olacak. İkinci ise arkadaşlar Hollandalıydı, İngilizdi. Böyle refah seviyesi yüksek ülkelerden gelen futbolcular Türkiye'de ve özellikle Trabzon'da çok büyük problem yaşıyor. Bundan dolayı ve ve Gors'ta çok zengin bir halden geliyor. Babası petrol işiyle uğraşan biri. Bundan dolayı benim kafamda soru işareti var. Beşiktaş dönemindeki şeyini de biliyorsunuz. Tabii United'dan bir teklif geldi mi herkes United'a gider yani. Herkes gider. O konuyu tartışmıyorum. Fakat dediğim gibi oyuncu ya iyi bir miktarda da para vereceğiz. Kesinlikle ona açıdan daha fazla maliyet olacak. Yani bu transferi bir şeye benzetmeye çalışırsam bana Trabzonspor'un ikinci dönemdeki Burak Yılmaz transferi gibi geliyor. Nereye çekersen çek. Ve Gors transferi bana Burak Yılmaz transferini hatırlatıyor. Yani benim tercihim ona aç olurdu ama yani Vegors geldi mi de aa niye Vegors geldi diye bak Vegors'un daha iyi bir futbolcu olduğunu söylüyorum. Abdullah Hoca'nın o biraz daha bağlantı santroforuna daha yakın olduğunun ben de farkındayım. Ona aç da biraz o bağlantı oyunu yok ama bağlantı oyunu yok dedim mi de Türkiye Ligi'nde gayet geçer akçede bir bağlantı oyunu da sahip. Tekrardan söylüyorum benim tercihim ona aç olurdu bir burayı biliyor. İki daha makul. Ee, üç Biraz daha bize uy uygun olacağını düşündüğüm, Türkiye Ligi'ne daha uygun olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Bundan dolayı ben oyumu ona açıdan yana kullanıyorum. Ama dediğim gibi ikisi de benim bebeklerim. Hiçbirini ayırt edemiyorum. Herkesten yorum bekliyorum. Yüz yorum görmem lazım bakalım. Hatta bir anket de açalım ya. Anket de açarız. Anket de açarız deyip. Ee, bu arada yani gelişmeler hakkında bir bilgim yok. Maliyetler hakkında ama yani az çok tahmin edebiliyorum. Ona açın şey ve gorsun maliyeti de biraz daha fazla olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerin soru, görüş ve yorumlarına bakalım. Geçmiş videolarda. Oğuzhan'a selam. Oğuzhan da feci avcıcıdır da burada bize komple yapıyor. Orta sahaya yaratıcı biri lazım. Sosa tarzı. Ben biraz da Susa tarzından ziyade Talishka, Alex de Souza, Bakasetas, Wesley Schneider biraz daha keskin ceza sahasında yakın olduğumu tehlike yaratabilecek bir oyuncu ve arkasında şimdi bizim orta sahamızda toler edebileceğimiz bir orta saha. Yani defansif zafiyet olabilecek bir oyuncuyu toler edebilecek bir orta sahamız var. Bize biraz daha skor yükü yüksek bir orta saha. Sosa değil. Sosa değil. Ee, bakalım başka valla sen umutlu konuşunca video tadından yenmiyor arkadaşlar ben yani makul bir şey var onu söylüyorum hiçbir zaman sizlere hayal satmadım ee, ben mutlu olunca zaten kulüp iyidir ben olumsuz konuştum bu da kulüp kötüdür iki senedir yani birileri benim canımı okuyor sistematik olarak sürekli garip garip yorumlar geliyor iki senedir de kulübün durumu ortada he Şimdi gidip eski yorumları falan açmıyorum. Milletin eski dediklerini falan açmıyorum. Yani ben kendimi biliyorum. İnşallah da kulüp böyle giyermeler yapmaya devam edecek. Kara tahta gelecek mi? Valla kara tahta biraz şu an zor tahta almam lazım. 
Yani bir tahta gerekiyor. Eğer çok istek gelirse eğer 10 tane kara tahta isteyen varsa birisi de kara tahta yollasın da yapalım. Yaparız. Olur. Aslında taktik videoları yapmayı seviyorum. Biraz zaman biraz da e, bütçe yaratmam lazım. E, Muammer Hedef şampiyonluk. Sen ne diyorsun? Sizden sonra herkes görecek. Ben bu muammeri biliyorum. O sistematik olarak bana garip yorum yazanlardan biri de bu arkadaş. İnşallah ben yeni alırım zaten. Yani çok uzatmaya gerek yok. Bakalım. Savic'i yönetimi kutluyorum. Savic'in yanına bir yarım Savic bulmamız lazım. Trezeguet'e gelince de asla bu takımın oyuncusu değil bence. Selamlar. Trezeguet dışındaki bölüme katılmıyorum. E, Trabzonspor'da istatistiklere baktığımızda bence gayet iyi bir kanat oyuncusu. E, son tercih kararları var mı? Bu hataları var mı? Var. E, onlar olmasaydı zaten buralarda hiç olmazdı. E, Densilli olmaz. Savic'in yanına genç potansiyelli bir oyuncu almalıyız. Katılıyorum. Çok katılıyorum. E, bence maaş çok fazla verdik. Ona açıya para bulamıyoruz. Taraftarı daha çok forma ve kombinasın diyorlar. Yani şöyle tabii ki de yani Savic'in maaşı düşük falan değil ama diğer takımların yaptığı transferleri kıyasladığımızda ve bizim geçmişte yaptığımız transferlerle bir Bartlı transferiyle kıyasladığımızda bedava kalıyor neredeyse Savic. Burak Püsür sıkı takipçimiz. Savic transferine ilkin mesafedim ama şimdi kanım kaydadı. Bir baba stoper aldık. Ter zamanda maçını hazırlayıp Densillerin adamı atalım. Densil neydi ya? Ya Densil neydi o son maç ya? Densil neydi o son maç? Ahmet Cemil Bey sormuş. Serdar Balisav için penaltıyı sebebiyet verme riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu yorum bana çok soruldu. Bir iki kişi de telefonda falan sordu bana bu yorumu. Ya Şimdi bana güveniyorsanız ben size söyleyeyim. Evet. Yani Savic sert bir oyuncu ama yani öyle paldır küldür giren bir oyuncu değil. Yani öyle paldır küldür giren bir oyuncu değil yani. Ee, katılmadığım bir yorum. Katılmadığım bir yorum. Asla katılmadığım bir yorum. Serdar Bale ile orada o konuda ayrılıyoruz. Yani Serdar Hoca her şekilde futbol geçmişi yani kat be kat benim esamem okunmaz. Ama burada kendisine katılmıyorum. Kendisine çok katılmıyorum. Atletico Madrid gibi sert ve ayakta savunma yapmaya yönelik bir takımın oyuncusundan bahsediyoruz. Yani Atletico Madrid kaymaları en iyi yapan takım. Ayakta savunma en iyi yapan takım ve sert oynayan takım. Katılmıyorum. Reis Allah aşkına yapma. Seviç kalitesinin 3 adam gelmezse kümeyi oynarız. E geliyor işte dostum. Geliyor. Geliyor yani. Orta sahayı bir delik ofansif oyuncu alınmazsa üçüncü bölgeye top taşımada ciddi sıkıntı yaşarız. Şimdi kağıt üzerinde keşke olsa diyoruz ama orta sahamızda bir sürü baba oyuncu var. Ozan Baba, Lundstam Baba. E yani ondan sonra da okay mokay konuşuluyor. O dengeyi kuramazsın. Şu an için ben bir taneye bile razıyım. Bir taneye bile razıyım. Bakalım... Densil veteran takımda oynadığını sanıyor herhalde. Bu kadar sorumsuzluk ayıptır. Katılıyorum. Fatih Altıntaş. Elimizde Densil var. Son senesi maaş yüksek çıkamıyoruz. Emelhan Topçu'yu almak yabancı bir olmaktan daha mantıklı değil mi? Yabancı kontenjanımız dolu üstelik. Katılıyorum. E, katılıyorum ama Emelhan Topçu için de yani astronomik bir teklif isterlerse olmuyor yani. Astronomik bir teklif edecek de bir oyuncu değil. Beğeniyorum. Ama yani bedeli belli yani. İkiden yukarı vermem. İkiden yukarı vermem. Yani bu Anadolu kulüplerinin de bu şımarıklıkları bana çok garip geliyor. Kardeşim ver ikiye. Sana pay verelim. Ya bence bu oyuna kanmamamız gerekiyor. Bak Levent Mercan'ı ben beğenmiyordum. Şimdi Fenerbahçe geri yollamak istiyormuş. Gereksiz paralar. Çok gereksiz paralar yani. yani şimdi Oğuz Aydın. Beğeniyorum ama o kadar para edecek adam mı? Yani Anadolu kulüplerinin bu soygununa gelmememiz gerekiyor. Az akıllı olan İstanbul kulübü ya da büyük kulüpler pay teklif eder ya da almaz. Ya bilmiyorum ya. Tabi orada bilmediğimiz ikili ilişkiler de var arkadaşlar. Bilmediğimiz ikili ilişkiler de var. 
Çıkış maddesinin riskli tarafı sezon sonunda gidiyorum dese yine adam aramaya başlayacağız. Ben endişeleniyorum. Mustafa dostum 5 milyon verirse şu an bile gidebilir ya. Benim için hiç problem değil. Jonas'ın son kez senin ismini okuyorum dostum. Bu nickname'le çok yorumlarını okuyamam. <gülüyor> Ama sıkı takipçimiz o yüzden seviyorum kendisini. Densil giderse bu transfer iki kat daha değerlenir katılıyorum. Vezli videosu yapar mısın? Biraz daha maçını izlemem lazım yapacağım. Daha çok maçını izlemedim. Biraz daha izlemem lazım. İzliyorum o kadar zamanım yok. Çünkü ilk başta ön yargım olduğu olan bir oyuncuydu. Üfürerek video yapmak istemiyorum. Biraz daha bakmam lazım ama yapacağım. Tabi o zamana kadar biz transferi bitirmezsek. Saviçer'e transferde gider şaşırmam. Yok yok. Yani parasını verirse gidebilir. Parasını verirse gidebilir. Ee, bakıyorum. Tek soru işareti Saviçer'in sertliğine Türk hakemlerinin tutu mu? Aynı problemi bence de yaşamıştı. Ama bir süre sonra alışıyorlar. Bir de e, artık Trabzonspor'da ağırlığını koyacak. Yani geçen sene ahır gibi bir lig izledik. Bak bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Geçen seneyi biz çabuk alıştık. Geçen seneye çabuk alıştık. Geçen sene lig neydi ya? Geçen sene o lig neydi? Ben yani şaşıyorum bu kadar çabuk sizin de şey yapmanızı. Fenerbahçe maçı neydi? İlk maçımız. Galatasaray ile Fenerbahçe ile yine verilen şeyler neydi hakem kararları? İlk maçtaki Galatasaray deplasmanındaki... O bakış atas pozisyonu, Trezegen'in pozisyonları neydi? İkinci maçta da Galatasaray maçında problem vardı. İkinci Beşiktaş maçında da problem vardı. Hadi bir tek Fenerbahçe'li içeride oynadığımız maçta bir şey demiyorum. Onun dışında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kendilerinin de başka takımda oynadıkları maçlarda inanılmaz okşanmaları vardı ya. Çabuk bu kabullenildi. Bu lig ahır, ahır, ahır ya şu an bu videoyu harcadığım zaman yani haram ya bana ya. Yani boşa harcadığım zaman ya. Valla yani günah yaptığım ya. Çünkü ahır. Yani şey. Boşa zaman harcıyoruz. Görmediniz mi geçen seneyi ya? Erdem Koç. Sıkı takipçimiz. Ben de Saviç çok iyi transfer. Defansa lider bir oyuncu profili şart. Onu da Saviç ile karşılayacağız. Tek çekintem ceza sahası içinde sıklıkla sert müdahalelerde bulunması. Eee... Bu yorumlar herkes demek Serdar Hoca'nın videosunu çok izlemiş. Oradan çıkıyor. Ben ben de onlara biraz Atletico Madrid'in en kötü en kötü bak çok zamanınızı almaz. En kötü 2-3 saatinizi alır. Gidin bütün sezonun özetini izledin, izleyin. Çok merak ediyorsanız en kötü Şampiyonlar Ligi'ni de izleyin falan. Ben çünkü yarısını izledim. Oradan bakın arkadaşlar. Yani çünkü Aynı yerden çok etkilenmiş yorumlar geliyor. Ben de bir de siz de alıcı gözle izleyin diyorum. Ya ben Simone'yi çok seviyorum. Çok beğeniyorum Simone Hoca'yı. Ya benim için yaptığı çok önemli bir iş yani. Atletico Madrid gibi bir takımla her takıma problem çıkartması benim için. Ya Atletico Madrid'le oynayan hiçbir takım net favori diyemiyoruz. Diyemiyoruz yani. Ee, heh, Hasan Erdoğdu. Densil 6'da 8 oynayamaz mı? Bu yorumu görmüştüm. Şöyle imkanı yok Hasan. Densil'in imkanı yok yani. İmkanı yok. Hayatta daha mesafe kat edemiyor. Hayatta öyle bir şey olmaz. Hayatta olmaz. Yani. Eğer Savic'in yanına genç bir adam koyup Avrupa'ya satmazsak boşuna aldık derim. Ben de bu kafadayım ama maalesef böyle bir şey olmayacak Tuncay abi. Maalesef. Şimdi diğer videoya gelelim. Umut Güneş ve Umut Bozok'u yerli oyuncu takısında kullanmalıyız. Katılıyorum Fatih Bey. Ben de Emirhan Topçu'ya katılıyorum. Berkay Özcan bana çok abartı geliyor. Çok para istiyorlar. Çok para istiyorlar. Ee, Mutlu abimizi de Mutlu abimiz de arada ol, olumlu yorum yapınca bizi de övüyor. Allah razı olsun abi. Dragos zamanla daha iyi olacak. Ben umutluyum. Ben de umutluyum ama dediğim gibi beklentiyi çok yüksekten açmamak gerekiyor. Bu oyuncu üzerinden de baskı oluşturur arkadaşlar. Bunu çok görüyorum çünkü. Ee, Oscar Bey'in yorumu çok güzeldi. Bunu okuyacağım. Ee, yorumun bir bölümü gözükmüyor. Heh. İnsanların en azından sezon öncesi olan umut bile yok. 
oldukça iyi transferlere rağmen bir de takımı ilk maç olsa da aynı tas aynı hamam görünce tepkiler patladı. Yönetim hoca konusunda taraftarın e, sıfır böyle değil sıfırın altında tolerans olduğunu anlaması lazım. Çok katılıyorum. Çok katılıyorum. E, bence farkında değiller. Bence farkında değiller. E, şey kafasındalar. Dört galibiyet, üç galibiyet aldığımızda o rüzgar döner diyorlar. Zaten beni rahatsız eden bizleri salak yerine koymaları. Ee, bakalım başka Badri piyasası var son senesinden takım bulamıyor anlamış değilim bence biz çok da ya biz o konularda rezaletiz ya biz o konularda iyi değiliz menajerle çalışsak Fenerbahçe pat pat pat satıyor biz o konularda iyi değiliz neyse bu kadar arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi merak ediyorum Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.